ఈరోజు మనము నిన్నట్లాగానే నిన్నట్లాగానే మనము ఈరోజు కూడా నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్లలో వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్లు ఏవైతే మనకు భారత్ స్కిల్ యాప్లో ఉన్నాయో క్వశ్చన్ బ్యాంక్ అనేసి దాంట్లో వాటిలను మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోతున్నాము ఈరోజు వరకు మనము యాభై వరకు చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు యాభై ఒకటో క్వశ్చన్ కాడ నుంచి మొదలు పెడుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్స్ బాగా అర్థం చేసుకోండి క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్లు కూడా నేను చెప్పుకుంటూ పోతున్నాను ఇవన్నీ బాగా అర్థం చేసుకొని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈరోజు మనము ఈరోజు వరకు యాభై క్వశ్చన్ల వరకు చేసుకున్నాము ఇప్పుడు యాభై ఒకటో క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ యాభై ఒకటో క్వశ్చన్ వచ్చేసి నేమ్ ద ఫైల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైల్ ఫైల్ యొక్క పేరు ఏందో కనుక్కోమంటున్నాడు బ్యారెట్ ఫైలా రెఫ్లర్ ఫైలా క్రాసింగ్ ఫైలా మిల్సా ఫైలా ఏ ఫైలు అని అంటున్నాడు ఇక్కడ మనకు ఇది రెఫరల్ ఫైల్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది రెఫరల్ ఫైల్ ఇది మూడు రకాల షేప్లలో అంటే ఒకటి ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది ఒకటి ఆఫ్ రౌండ్ షేప్లో ఉంటుంది ఒక రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉండి ఈ మన మటన్ కోసే కత్తులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మాదిరిగా ఉంటాయి అనమాట ఇది రెఫరల్ ఫైల్ తర్వాత యాభై రెండోది వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ వైస్ ఇక్కడ వైస్ ఉంది ఈ వైస్ నేమ్ అంటారు పిన్ వైస్ అంటారా పైప్ వైస్ అంటారా హ్యాండ్ వైస్ అంటారా బెంచ్ వైస్ అంటారా ఏమంటారు ఈ వయసును ఇది ఇక్కడ మనకు పిన్ వైస్ అనమాట ఇది ఏ వచ్చేసి మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ పిన్ వయసు ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పిన్నులు లాంటివి పట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని పిన్ వయసు అని అంటారు ఇక్కడ హ్యాండ్ వయసు అని కూడా అనొచ్చు కాకపోతే ఇది మనం హ్యాండ్తో పట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది కానీ దీంట్లో చిన్న చిన్న పిన్నులు లాంటి వాటిలోనే పట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది అనమాట తర్వాత యాభై మూడోది వచ్చేసి విచ్ గ్రైండింగ్ మిషన్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ హెవీ డ్యూటీ వర్క్ ఏ గ్రైండింగ్ మిషన్ను మనము హెవీ డ్యూటీ వర్క్కు ఉపయోగిస్తాం అంటే హెవీ డ్యూటీ వర్క్ అంటే పెద్ద పెద్ద జాబ్స్ను పెద్ద పెద్ద వాటిలను గ్రైండింగ్ పట్టుకోవడానికి గ్రైండింగ్ మిషన్లను ఏ వాడతాము అంటున్నాడు ఇక్కడ మనకు బెంచ్ గ్రైండర్ అనేది ఒకటి ఉంది పోర్టబుల్ గ్రైండరు పెడస్టల్ గ్రైండరు సర్ఫేస్ గ్రైండరు ఇక్కడ బెంచ్ గ్రైండర్ అంటే మనము బెంచ్ మీద పెట్టుకుని చిన్న గ్రైండింగ్ మిషన్ను వాడుకుంటాము ఇది కాదు తర్వాత పోర్టబుల్ పోర్టబుల్ గ్రైండర్ మరీ చిన్నదిగా ఉండి చేతితో పడతా ఉంటాం అనమాట అది కూడా కాదు ఇక సి వచ్చేసి పెడస్టల్ గ్రైండర్ డి వచ్చేసి సర్ఫేస్ గ్రైండర్ సర్ఫేస్ గ్రైండర్ వచ్చేసి మనము మిషన్ మీదనే ఏమన్నా జాబ్స్ పెట్టేసి గ్రైండింగ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫినిషింగ్ కొరకు అది కూడా కాదు సి వచ్చేసి మనకు పెడస్టల్ గ్రైండర్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట తర్వాత యాభై నాలుగు వచ్చేసి విచ్ చిజిల్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ సపరేటింగ్ మెటీరియల్స్ ఆఫ్టర్ చైన్ డ్రిల్లింగ్ చైన్ డ్రిల్లింగ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా డ్రిల్ డ్రిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక పార్ట్ను సపరేట్ చేయాలంటే ఆ డ్రిల్ వేసినటువంటి వాటిల యొక్క మెటీరియల్ మధ్యలో ఎక్కడైతే మిగిలి ఉంటుందో వాటిలను కట్ చేసి తీసేస్తూ ఉంటాం అనమాట అట్లా కట్ చేసి తీసేయడానికి ఎలాంటి చీజులను ఉపయోగిస్తారు అని అంటున్నాడు ఇక్కడ మనకు వెబ్ చీజులు ఉంది ఫ్లాట్ చీజులు ఉంది ఫ్లాట్ చీజులు ఉంది తర్వాత క్రాస్ కట్ చీజులు ఉంది డైమండ్ పాయింట్ చీజులు ఉంది ఇవి అంటే దీంట్లో మనకు ఏ వచ్చేసి కరెక్ట్ అన్నారు సార్ వెబ్ చీజులు అనమాట ఏ వచ్చేసి కరెక్ట్ ఇక్కడ తర్వాత వచ్చేసి యాభై ఏదోది విచ్ ఫైల్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ షార్పెనింగ్ ద టీత్ ఆఫ్ వుడ్ వర్కింగ్స్ అంటే వుడ్ వర్కింగ్స్ అంటే మనం పెద్ద పెద్ద ముద్దులు కోసేటువంటి రంపాలు ఉంటాయి పెద్ద మిషన్లకు హారిజంటల్గా తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట పెద్ద రంపాలు ఆ రంపాలను కట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఆ రంపాన్ని షార్పెనింగ్ చేసుకోవాలంటే ఫైలింగ్ చేసి మన మొత్తుకత్తులను ఎట్లయితే మనం ఆకురాయితో నూరి పదును పడతామో అట్లనే ఈ రంపాలను కూడా పదును పట్టేదానికి ఒక ఫైల్ పడతారు అది ఏ ఫైల్ అంటారు బ్యారెట్ ఫైలా టింకర్స్ ఫైలా మిల్సా ఫైలా రెఫరల్ ఫైలా ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మిల్సా ఫైల్ అనేది క్లియర్గా ఇచ్చినాడు అంటే మిల్లులో పనిచేసేటువంటి సాను ఉపయోగిస్తారనమాట అర్థమైంది కదా చక్కలను కోసేటువంటి రంపాలను ఫైలింగ్ చేసుకోవడానికి అంటే షార్పెనింగ్ చేసుకోవడానికి మిల్సా ఫైల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సి అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ తర్వాత యాభై ఆరు వచ్చేసి వే వేర్ విల్ బి ద వెయిట్ ఆఫ్ ద హామర్ స్టాంపుడ్ ఏ భాగంలో అంటే హామర్ యొక్క ఏ భాగంలో దాని యొక్క బరువు ఎంత ఉండేది స్టాంపింగ్ చేసి ఉంటారు అని అంటున్నాడు ఫేస్ మీదన పెయిన్ మీదన చీక్ మీదన ఏ హోల్ మీదన ఈ ఫేస్ మీద అయితే కాదు కింది భాగం కాబట్టి పెయిన్ అంటే పై భాగం కాబట్టి పైన పైన వేసేదానికి కుదరదు చీక్ అంటే చెంప భాగము సో ఇక్కడ కంపల్సరీ చెంప భాగంలోనే దాని దాని ఎంత బరువు అనేది ఇక్కడ చీక్ మీద ప్రింట్ చేసి ఉంటారు తర్వాత డి వచ్చేసి 
less than recommended angle while chipping. And the chipping just the problem chisel to work down because the chisel or angle of it is. Angle Marie a coa petty tlacodamante, digaita, Marie Taco angle petty cotamante, slip it. So, ye the correct angle at all. Ye with the petty manam chipping just the correct cut it in the other. Ye which is a cutting edge you cannot penetrate chisel while slip. And a cutting edge you cannot penetrate, penetrate and a church con bottom. Chisel will slip. Epudu angle taku na blue. Cutting edge uh, design in <coughs> Digs in uh, cut well deeper. And uh, uh, cut chest up with Chaka Vetu Chaka and Marie Chaka Gagu, Concha Angle Taku Vetkunagoda, as it digs it and Lothu El Potam and not. So Adigoda Gazam. Cutting edge will break. Cutting edge Yapudu, Iripotun, and Ansula Vetu Cotam, cutting edge Iripa than Kaskaram. So cutting edge of chisel moves freely on straight line. A pretty cutting edge and this straight ga, well down to cut chest up with Tauna Blue. అప్పుడు అది మనకు కరెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ మనకు ఏ వచ్చేసి కట్టింగ్ ఎడ్జ్ ఏ వచ్చేసి మనకు కట్టింగ్ ఎడ్జ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ కెన్ నాట్ పెనెట్రేట్ చిజిల్ స్లిప్ విల్ స్లిప్ సో అది మనకు ఏ వచ్చేసి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ తర్వాత వచ్చేసి 58 నేమ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మెటల్ టు రిసిస్ట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెన్సైల్ ఫోర్స్ వితౌట్ రప్చర్ మనం ఎప్పుడైతే టెన్సైల్ ఫోర్స్ ని అప్లై చేస్తా ఉన్నప్పుడు అంటే ఫోర్స్ ని మనం అప్లై చేసి ఏదైనా ఒక వస్తువును సాగబెరుగుతా ఉన్నప్పుడు అది విరిపోకుండా చిరిగిపోకుండా ఉండాలన్నమాట అది ఏ ఏ ఏ ప్రాపర్టీ అంటున్నాడు డక్టిలిటీ ప్రాపర్టీ టెనాసిటీనా ఎలాస్టిసిటీనా మ్యాలబిలిటీ అని అంటున్నాడు యాభై ఎనిమిది సో ఇక్కడ డక్టిలిటీ అంటే పగిలిపోయే గుణం టెనాసిటీ అంటే తట్టుకోగల తట్టుకోగలం ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఎలాస్టిక్ మ్యాలబిలిటీ సో ఇవన్నీ ఇవే కాదు ఇక్కడ మనకు బి వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట టెనాసిటీ అంటారు దాన్ని సో అది తర్వాత యాభై తొమ్మిదో క్వశ్చన్ వచ్చేసి నేమ్ ద పార్ట్ మార్క్ డాసెక్స్ ఇక్కడ మైక్రోమీటర్ చూపిస్తున్నాడు ఈ అవుట్ సైడ్ మైక్రోమీటర్లో ఎక్స్ భాగాన్ని ఏమంటారు అంటున్నాడు ఇది మెజరింగ్ ఫేస్ అనమాట ఈ మెజరింగ్ ఫేస్ యొక్క ఈ భాగాన్ని ఏమంటారంటే యాన్విల్ అని చెప్పేసి అంటారు ఏ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ What is the accuracy of metric outside micrometer? Uh, metric outside micrometer is the accuracy of the micrometer. 0.01, 0.00, 0.02, 0.002. So, what is the correct answer? 0.01 is the correct answer. Now, we have to say, name the part marked as X. Here, we have to say, 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 this is the included angle. This angle is the same. ఈ యాంగిల్ని ఏమంటారో అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఏమిచ్చినాడు లిప్పు ల్యాండ్ ఫ్లాంక్ పాయింట్ యాంగిల్ సో ఇక్కడ మనకు పాయింట్ యాంగిల్ అనేది కరెక్ట్ డి వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ తర్వాత అరవై రెండు వచ్చేసి విచ్ టైప్ ఆఫ్ టేపర్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద డ్రిల్ షాంక్ డ్రిల్ షాంక్ యొక్క టేపర్ ఉంటుంది కదా ఆ టేపరు టేపర్కు ఏ టేపర్ను అలాట్ చేసి ఉంటారు అంటే టేపర్లలో మోర్స్ టేపర్ అని తర్వాత రెండు మూడు రకాల టేపర్లు ఉన్నాయి ఆ టేపర్లలో ఏ టేపర్ను ఈ డ్రిల్ బిట్ల యొక్క షాంకులకు ఉంటాయి షాంకులకు ఇచ్చి ఉంటారు అనేది అడుగుతున్నాడు అనమాట పిన్ టేపర్ అంటారు మెట్రిక్ టేపర్ అంటారు మోర్స్ టేపర్ అంటారు జోర్ జోర్నో టేపర్ అంటారు ఈ జోర్నో టేపర్ వచ్చేసి లేత్ మిషన్లలో ఉంటుంది మోర్స్ టేపర్ వచ్చేసి అన్నిటికీ డ్రిల్ బిట్లకు డ్రిల్ స్లీవులకు డ్రిల్లింగ్ మిషన్ స్లీవులకు అంతా కూడా ఈ మోర్స్ టేపర్ అనేది ఉపయోగిస్తారు మెట్రిక్ టేపర్ కాదు పిన్ టేపర్ కూడా కాదు సో ఇక్కడ మనకు సి ఆన్సర్ వచ్చేసి కరెక్ట్ తర్వాత అరవై మూడు విచ్ ఈస్ యూజ్ టు రిమూవ్ డ్రిల్స్ అండ్ సాకెట్స్ ఫ్రమ్ ద మిషన్ స్పిండిల్ మిషన్ స్పిండిల్లో నుంచి డ్రిల్ బిట్లను కానీ స్లీవ్స్ కానీ తీసేయడానికి ఏ టూల్ను ఉపయోగిస్తారు డ్రిఫ్ట్ ఉపయోగిస్తారా స్లీవ్ ఉపయోగిస్తారా పంచ్ ఉపయోగిస్తారా హామర్ ఉపయోగిస్తారా సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ మనకు ఆన్సర్ అనమాట డ్రిఫ్ట్ డ్రిఫ్ట్ అనే దాన్ని ఉపయోగించి డ్రిల్ స్పిండిల్లో ఉన్నటువంటి డ్రిల్ బిట్లను కానీ స్లీవ్స్ కానీ బయటికి తీసేస్తాం అనమాట అరవై నాలుగోది వచ్చేసి నేమ్ ద ట్యాప్ నేమ్ ద ట్యాప్ రింజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద రిస్ట్రిక్టెడ్ ప్లేస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ అంటే ఎక్కువ ప్లేస్ లేనప్పుడు చాలా చాలా తక్కువ స్థలంలో మనం ట్యాప్ వేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి ట్యాప్ రింజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రింజ్ని ఏమంటారో అంటున్నాడు బాక్స్ ట్యాప్ ట్యాప్ రింజ్ టీ హ్యాండిల్ ట్యాప్ రింజ్ సాలిడ్ ట్యాప్ రింజ్ డబుల్ హెండెడ్ అడ్జస్టబుల్ ట్యాప్ రింజ్ సో ఇక్కడ మనకు టీ హ్యాండిల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో బి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ టీ హ్యాండిల్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట అరవై ఐదు అరవై ఐదు ఇన్ ద 
ISO metric thread. ISO metric thread. Metric thread. ISO is Indian Standard Organization wala metric thread. Calculate the tab drill size for M10. And M10 is the diameter. Then the kitchen at the thread pitch of chassis 1.5 mm. Then the A drill is Calculate the tab drill size. Drill size A drill is the 10 mm tab is easy count. So, you can answer the 8.2, 8.7, 8.75, 8.65. calculation correct answer. 8.2 material What is the unit of feed in drilling operation? Drilling is operation law. Uh, <coughs> what is the unit of feed? Unit of feed, feed of unit to a dandra this kunta meter per uh, revolution, millimeters per revolution, meter per minute, meter per minute, uh, millimeters per minute. A this kunta mane de ekaladutunadan mata. So ekadamanaku uh, millimeters per revolution. Devo karround the rina pura the any millimeter lo depth ko feed el tundi ane de. Uh, question on matter. Then answer is millimeters per revolution. Because around ko, in the millimeter lo, any millimeter lo depth ke linda nee the manko telusta dan matter. So that is B akara manak answer. Aro yedo chesi. Name the part marked as X in Werner caliper. Werner caliper lo ekada X ne the chupistu nadi X ne do ande dani. Yeh man taru din pair endi anandu nadi. B ma fixed bara, uh, depth bara, thumb lever. So ekada chesi manko C correct answer. Idi depth bara matter. <coughs> what is the accuracy of protractor head in combination set? Combination set lo, combination set lo manaku mood set lo dhan matra. Udhe protractor head, udhe center head. Inko da chesi bevel head. Itla mood baga lo dhan matra. So yeh mood ba mood baga lallo ikara manamu protractor head. Ante bevel protractor lag upayo pade twenty head no head yoka. Accuracy and the five degrees and the Marco five minutes. Ikada, Waka degree and Nadu, five degree and Nadu, five minutes and Nadu, five seconds and Nadu. Ikada Marco five five degrees and the five degrees Gazu, Ikada Baga Bag Butuet. What is the accuracy of protractor head in the combination set low under twenty protractor head yoka least count and the under one degree and matter. So the Tarata, Araway Araway Enimidi, Araway Enimidi, Araway Tumidi. Araway Tumidi, what is the accuracy of tri square? Tri square accuracy and the zero point two mm per ten mm length. And over ten mm, ten mm length on a twenty tri square accuracy and ten mm, Prati ten mm co, unals in a twenty accuracy and the Anadi Akada answer on question and matter. So, A, B, C, which is 0.002 mm per 10 mm length. This is the correct answer. C, which is the correct answer. Then, the 70, which is which pitch is used for witness marks? Huh, punch. Which punch is used for witness marks? Punch is used for witness marks. Punch is used for witness marks. Punch is used for witness marks. Dot punch, pin punch, bell punch, center punch. So, dot punch and the manamu or witness marks ko punches could and kupaya put on matter. Tara the chessy uh the chessy, what is the name of the caliper having one leg with with an adjustable divider point and another leg is bent? This is Jenny caliper, okay leg, Jenny Pal caliper, okay leg bent on the okay leg, sharp ka divider point lag on the matter. So this is a Jenny caliper under the Inside caliper, gaadu, outside caliper, gaadu, spring joint caliper. Tarawata, what is the name of part marked as X in surface gaze? In surface gaze, lo, e ni, e taro, antar, no, e X bagani. This is snug gun matter. Nut to snug goose, spindle, scraper, kada, B which is correct answer. Snug. Tarawata, debai, what is the name of part marked as X in combination set? Combination set, lo, don't mark lo, ikada, X mark to then switch is the antar, Bevel head, center head, square head, protractor head. So, this is the protractor head. I have 
ఇక్కడ పాయింట్ ఏ పాయింట్ అని చూపిస్తున్నాడు మనకి ఇదంతా కూడా ప్రొట్రాక్ట్ రెడ్ మామూలుగా బయట చూపిస్తే సరిపోతుంది సరే ఇది ప్రొట్రాక్టర్ డెబ్బై మూడోది కదా డెబ్బై మూడు ప్రొట్రాక్ట్ రేడ్ కరెక్ట్ అయ్యి డీప్ వచ్చేసి మనకు ప్రొట్రాక్ట్ రేడ్ తర్వాత విచ్ టైప్ ఆఫ్ డాటం ఈజ్ ఫాలోడ్ హియర్ ఇక్కడ ఏ డాటంను ఫాలో అయినారు అంటే గీతలు తీసుకోవడానికి రెఫరెన్స్ లైన్గా ఏది తీసుకొని ఎట్లా వేసినారు అనేది అడుగుతున్నాడు అనమాట అంటే ఇక్కడ బెస్ తీసుకొని ఈ లైను ఈ లైను వేసినారు ఈ మూడు లైన్లు ఇక్కడ బెస్ తీసుకొని ఈ లైను ఈ లైన్ ఈ లైను ఈ లైను వేసినారు అనమాట ఇలాంటి ఇలాంటి దాన్ని ఈ డాటంను ఏమంటారు ఎడ్జ్ డాటమా పాయింట్ డాటమా సెంటర్ లైన్ డాటమా రెఫరెన్స్ లైన్ డాటమా అంటే మనము ఈ రెఫరెన్స్ తీసుకొని ఈ మూడు లైన్లు వేసినాం అనమాట అట్లనే ఈ రెఫరెన్స్ తీసుకొని ఈ మూడు లైన్లు వేసినాం ఇది 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 సో దీన్ని రెఫరెన్స్ లైన్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట రెఫరెన్స్ లైన్ కాదు ఇది యాక్చువల్గా ఎడ్జ్ లైన్ ఎడ్జ్ డాటం అంటే ఒక ఎడ్జ్ నుంచి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎడ్జ్ డాటం అంటారు అనమాట కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు ఎడ్జ్ డాటం ఇది తర్వాత డెబ్బై ఐదు ఇది వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ బ్లాక్ ఇక్కడ ప్యారలల్ బ్లాక్ ఇచ్చినాడు ఈ ప్యారలల్ బ్లాక్ యొక్క పేరు ఏంది అంటున్నాడు ఈ సాలిడ్ ప్యారలల్ బ్లాకా సాలిడ్ ప్యా ప్యారలల్ బ్లాకా లేకపోతే టర్న్ ఆన్ ప్యారలల్ బ్లాకా యాంగులర్ ప్యారలల్ బ్లాకా అడ్జస్టబుల్ ప్యారలల్ బ్లాకా ఏది ఇక్కడ కరెక్ట్ అంటున్నాడు ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు బి వచ్చేసి కరెక్ట్ అండి టెన్ ఆన్ ప్యారలల్ బ్లాక్ ఇది టెన్ ఆన్ ప్యారలల్ బ్లాక్ అనమాట సో ఈ ప్యారలల్ బ్లాక్స్ మనం సపోర్ట్స్ కొరకు వాడతాం సపోర్ట్స్ కొరకు లేకపోతే హైట్స్ కొరకు మిల్లింగ్ మిషన్ వయసులలో కానీ షేపింగ్ మిషన్ వయసులలో కానీ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ వయసులలో కానీ హైట్ పెట్టుకోవడానికి ప్యారలల్గా వచ్చేదానికి పెట్టుకోవడానికి ప్యారల్స్ ఉపయోగిస్తాం అనమాట తర్వాత డెబ్బై ఆరోది వచ్చేసి విచ్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ గ్రేడ్ ఏ వి బ్లాక్స్ గ్రేడ్ ఏ వి బ్లాక్స్ను తయారు చేయడానికి ఏ ఎలాంటి మెటీరియల్ను ఉపయోగిస్తారు అంటున్నాడు అనమాట ఎలాంటి మెటీరియల్ను ఉపయోగిస్తారు టూల్ స్టీల్ను ఉపయోగిస్తారా కార్బన్ స్టీల్ను ఉపయోగిస్తారా హై క్వాలిటీ స్టీల్ను వాడతారా క్లోజ్లీ గ్రైండ్ క్యాస్టర్ని వాడతారా క్యాస్టర్ అనేది అసలు కాదు ఈ స్టీల్లల్లో మనకు హై క్వాలిటీ స్టీల్ అనేది వాడతారు సో ఇక్కడ మనకు సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ హై క్వాలిటీ స్టీల్ హై క్వాలిటీ స్టీల్ తోటి ఈ వి బ్లాక్స్ ఏ గ్రేడ్ కలిగినటువంటి వి బ్లాక్స్ని తయారు చేస్తారు అనమాట తర్వాత డెబ్బై ఏడవది విచ్ చిజిల్ ఈస్ యూస్ టు యూస్ ఫర్ రిమూవింగ్ మెటీరియల్స్ ఆన్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ద కీవేస్ కీవేస్ యొక్క కార్నర్లలో ఏమైనా మెటీరియల్ మిగిలిపోయితే ఆ కార్నర్లలో క్లీన్ చేయడం కోసం ఏ రకంకి చెందినటువంటి చిజిల్ను వాడతారు అంటున్నాడు ఫ్లాట్ చిజిల డైమండ్ పాయింట్ చిజిల క్రాస్ కట్ చిజిల హాల్ ఫ్రౌండ్ నోస్ చిజిల ఇక్కడ మనకు సి వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సి కాదు డైమండ్ పాయింట్ చిజిల్ ఇది బి వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట బి బి డైమండ్ పాయింట్ డైమండ్ పాయింట్ చిజిల్ అనమాట తర్వాత డెబ్బై ఎనిమిదోది వచ్చేసి విచ్ ఫైల్ ఈస్ హ్యావింగ్ రోస్ ఆఫ్ టీత్ కట్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ ఏ ఫైల్లో టీత్లన్నీ కూడా ఒకవైపుకే కట్ చేయబడి ఉంటాయి అంటున్నాడు సింగిల్ కట్ ఫైల్ కా కరుడు కట్ ఫైల్ కా సెకండ్ కట్ ఫైల్ కా డబుల్ కట్ ఫైల్ కా సో ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది సింగిల్ కట్ ఫైల్ అనేది సో ఇక్కడ మనము డెబ్ సింగిల్ కట్ ఫైల్ అనేది ఉపయోగిస్తాం అనమాట తర్వాత డెబ్బై తొమ్మిదోది వచ్చేసి విచ్ ఫైల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫైలింగ్ వుడ్ అండ్ లెదర్ చెక్కలను లెదర్ను ఫైలింగ్ చేసుకోవడానికి ఏ ఫైల్ను వాడతాము హ్యాండ్ ఫైల్ను వాడతామా బ్యాస్టర్డ్ ఫైల్ వాడతామా ర్యాస్ కట్ ఫైల్ వాడతామా సింగిల్ కట్ ఫైల్ వాడతామా ఇక్కడ ర్యాస్ కట్ ఫైల్ అనేది ఈ చెక్కను ఫైలింగ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి సో ఇక్కడ సి వచ్చేసి మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ తర్వాత ఎనభై ఐదు వచ్చేసి వై ద కటింగ్ ఫేస్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ స్లైట్లీ బెల్లెడ్ బెల్లెడ్ ఆన్ లెంగ్త్ వైజ్ అంటే అన్ని ఫైళ్ళు చక్కగా ఉండకుండా కొంచెం ఉబ్బుగా ఉంటాయన్నమాట అది ఎందుకు ఉంటాయి టు ఎందుకు ఉంటాయని అడుగుతున్నాడు ఏ వచ్చేసి గెట్ ప్రాపర్ గ్రిప్ ఓవర్ వర్క్ పీస్ ఓ వర్క్ పీస్ మీద కరెక్ట్గా గ్రిప్ తీసుకోవడానికి అని అంటున్నాడు బి వచ్చేసి ఫైలింగ్ ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ మేడ్ ఈజియర్ ఫ్లాట్గా ఉన్నటువంటి వాటిలను ఫైలింగ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటున్నాడు సి వచ్చేసి పర్మిట్ క్లే క్లియర్నెస్ బిట్వీన్ ఫైల్ ఫేస్ అండ్ అండ్ ద వర్క్ పీస్ వర్క్ పీస్కు ఫైల్కు మధ్యలో ఉన్నటువంటి క్లియరెన్స్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండాలని చెప్పేసి అంటున్నాడు తర్వాత డి వచ్చేసి ఎన్షియర్ మోర్ ప్రజర్ ఆన్ వర్క్ పీస్ విల్ వెయిల్ ఫైలింగ్ ఎక్కువ ప్రజర్ పడకుండా మోర్ ఎక్కువ
ఎనభై ఒకటోది వచ్చేసి విచ్ పిచ్ ఆఫ్ బ్లేడ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ కటింగ్ బ్రాంజ్ బ్రాస్ అండ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ఈ క్యాస్ట్ ఐరన్ బ్రాంజ్ను బ్రాస్ను కటింగ్ చేసుకోవడానికి ఆ బ్లేడ్ యొక్క పిచ్ ఏది ఉంటే కనుక అది ఈజీగా కట్ అవుతుంది అంటున్నాడు అనమాట ఏ వచ్చేసి పాయింట్ ఎయిట్ ఎంఎం పిచ్ బి వచ్చేసి వన్ ఎంఎం పిచ్ సి వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం పిచ్ డి వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పిచ్ అంటే ఈ ఏదైతే కోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుందో అది ఈజీగా తేలిగా ఈ లైట్ వెయిట్ మెటల్ మెటల్ను అంటే నాన్ ఫెరస్ మెటల్ కట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకు వన్ ఎంఎం పిచ్ ఉన్నటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట వన్ ఎంఎం పిచ్ ఉన్నటువంటిది బాగా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఎనభై రెండోది వచ్చేసి వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద క్లియరెన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ చిజిల్ ఈజ్ టూ హై ఒకవేళ చిజిల్కు క్లియరెన్స్ యాంగిల్ క్లియరెన్స్ యాంగిల్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటున్నాడు క్లియరెన్స్ యాంగిల్ ఎక్కువ ఉంటే కానీ అది డిగ్ అవుతుంది అనమాట అంటే గుంతలాగా కట్ కట్ చేసుకొని పోతుంది అనమాట డిగ్గింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ కటింగ్ ఎడ్స్ విల్ బ్రేక్ హెవీ మెటల్ రిమూవల్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఏది కరెక్ట్ అంటున్నాడు ఇంకోటి ఏది మనకి ఇక్కడ స్లిప్పింగ్ ఆఫ్ చిజిల్ స్లిప్పింగ్ అనేది తక్కువ ఉంటే అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు బి వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట డిగ్గింగ్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ అంటే చిజిల్ బాగా పైకి పెట్టి కొట్టినామంటే లోపల దిగబడుతుంది అనమాట అట్లా అట్లా ఎక్కువ యాంగిల్ పెట్టకూడదు మరీ తక్కువ యాంగిల్ పెట్టకూడదు కరెక్ట్ యాంగిల్లో పెట్టి చిప్పింగ్ చేస్తే కనుక ఈజీగా మెటల్ కట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత విచ్ టైప్ ఆఫ్ హామర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రివిటింగ్ రివిటింగ్ పర్పస్ రివిటింగ్ పర్పస్ కోసం ఎలాంటి హామర్ను ఉపయోగిస్తాము స్లెడ్జ్ హామర్ ఉపయోగిస్తామా బాల్ పెన్ హామర్ను ఉపయోగిస్తామా క్రాస్ పెన్ హామర్ ఉపయోగిస్తామా స్ట్రైట్ పెన్ హామర్ ఇక్కడ బాల్ పెన్ హామర్నే ఎక్కువ ఉపయోగిస్తాం అనమాట రివిటింగ్ హెడ్ను ఫామ్ చేయడానికి అది బాల్ పాయింట్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బాల్ పాయింట్ తోటి హెడ్ను నీట్గా తయారు చేస్తాం ఇక్కడ బి వచ్చేసి మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎనభై నాలుగు వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ కటింగ్ స్పీడ్ ఇన్ డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్ డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్లో కటింగ్ స్పీడ్ను కటింగ్ స్పీడ్ యొక్క యూనిట్ ఏంది అంటున్నాడు మీటర్స్ పర్ రెవల్యూషనా మిల్లీమీటర్స్ పర్ రెవల్యూషనా మీటర్స్ పర్ మినిటా మీటర్ మిల్లీమీటర్స్ పర్ మినిటా ఏది కరెక్ట్ అంటున్నాడు ఇందకు కూడా వచ్చింది ఈ ఆన్సర్ దీని యొక్క ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు మీటర్స్ పర్ మినిట్ అనేది మనం ఇక్కడ బేస్గా తీసుకుంటాం అనమాట ఇది కటింగ్ స్పీడ్ కటింగ్ స్పీడ్కు మీటర్స్ పర్ మినిట్ ఫీడ్కి వచ్చేసి మిల్లీమీటర్స్ పర్ మినిట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎనభై ఐదు వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ మార్క్ డాస్ ఎక్స్ ఇన్ డిల్ బిట్ డిల్ బిట్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఎక్స్ అనే దాన్ని అనేది దేన్ని చూపిస్తూ ఉంది లిప్ని చూపిస్తూ ఉందా ల్యాండ్ని చూపిస్తూ ఉందా ఫ్లాంక్ని చూపిస్తూ ఉందా వెబ్బుని చూపిస్తూ ఉందా సో ఇక్కడ మనకు ఇది వచ్చేసి మనకు పెదాలని బాగా తెలుసు లిప్స్ అనమాట లిప్ని చూపిస్తూ ఉంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకు ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ తర్వాత ఎనభై ఆరు వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ మార్క్ డాస్ ఎక్స్ ఇన్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్లో ఎక్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఏ ఏది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు డ్రిల్ చెక్క ఫీడ్ హ్యాండిలా డ్రైవింగ్ మోటరా డెప్త్ గేస్ అండ్ స్టాపా అంటే ఇక్కడ మనకు డ్రిల్ చెక్ అనమాట ఇది ఇది డ్రిల్ చెక్ కాబట్టి ఏ వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎనభై ఏడు వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద మైనర్ డయామీటర్ ఆఫ్ థ్రెడ్ మై థ్రెడ్ యొక్క మైనర్ డయామీటర్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ మైనర్ డయా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేజర్ డయా మైనస్ టూ ఇంటూ పిచ్ బి వచ్చేసి మైనర్ డయా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేజర్ డయా ప్లస్ టూ ఇంటూ పిచ్ తర్వాత సి వచ్చేసి మైనర్ డయా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేజర్ డయా ప్లస్ టూ ఇంటూ పిచ్చా లేకపోతే డి వచ్చేసి మైనర్ డయా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేజర్ డయా మైనస్ టూ ఇంటూ డెప్త్ ఏది కరెక్ట్ అంటున్నాడు అనమాట ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి డి వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ మైనర్ డయా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ అడిగింది అదే కదా మైనర్ డయా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్నిటికీ మైనర్ డయానే కదా మేజర్ డయా మైనస్ టూ ఇంటూ డెప్త్ మైనస్ టూ అంటే టూ టూ తీసేసి టూ తీసేసి తర్వాత రెండుతో డెప్త్ను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు దాని డయామీటర్ ఎంత అనేది వస్తుంది అనమాట థ్రెడ్ యొక్క డయామీటర్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట మైనర్ డయామీటర్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ మార్క్ డాసెక్స్ ఇక్కడ ఇది తింబల్ మనకు బాగా తెలుసు ఇది తింబల్ అనమాట మైక్రోమీటర్ యొక్క ఎక్స్ భాగము ఇక్కడ తింబల్ సి వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ తర్వాత ఎనభై తొమ్మిదోది వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ ద వాట్ ఈస్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ ద అవుట్ సైడ్
Actually, I get 50. Ah, you get 60. Okay. Ah, this 5. Ah. So, this is 10. 10 and 10, I get 60. This is 50. You get 60. 63. 63.5 word that in the uh, 5 63.5 63 uh, 63.5 5 5 5 6 6 6 3 <coughs> 6 3 and matter 63.63 ah, okay you could have manako yeah which is correct answer you know by the middle of the anki yeah which is the correct answer on matter tarata tombayod what is the name of the part marked as x? This is the name of the part Bima, main scale, fine adjusting nutta, fine adjusting slider, fine adjusting slider. DVH is correct answer. What is the name of vice? This is the vice name. This bench vice. Hand vice, bench vice, tool maker vice, quick releasing vice. So, here BVH is correct answer, bench vice. The file is What is the name of the part marked as X? This is the name of Tipu, Hilu, Tango, Safe Edge. Safe Edge. This is Safe Edge file. Yoka, yoka, yedjilo, palu leo, safe edge. So, I have a D. 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 I uh, setting work piece at a right angle. So, uh, work piece no right angle like set just not. Yeah, is correct one not. So, if we check the flatness no check just not. Then, of course, like that, checking squareness and of course, that level or that. If you don't know, then correct it. Then, after that, is correct. Then, after that, 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 which marking media is applied to rough forgings and castings? We have whitewash. We have to apply the marking media to whitewash. We have to apply the marking media to whitewash. We have to apply the marking media Which is used to finish the represented divider panel? Resharpened, resharpened, which is, which is used to finish finish the resharpened divider point. And the divider point no sharpening just go down. Three three sharpening just go down. Ki, ah, yedu arthar, file no arthar, grinder no arthar, scraper no arthar, oil stone no arthar. So, ekar oil stone ne the correct answer. Tomba yedu dhan ki D, tomba yedu dhan ki D ho chesi correct answer oil stone no arthar. And the sharp ka one ne one divider no oil stone me the sharpening just go down. Inka fine sharpness also dhan matra. Scrappers, chisels, scraper, nice finishing, sharp edge, oil stone, carpenter, and the other one is the one the 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 Set the work piece, measure the angles, measure the depth. So, you can see which is correct answer. Angles and check just go down. They will put tractor no pay is there. Name the file shown. You can also be check 20 file name under uh, referral file, tinkers file, barret file, crossing file. You can enter the tinkers file and matter. The tinkering is a little bit of a car, a bus, a sheet, a bend, and a lot of. Atlanta or level co chase than with the need of finishing Jadanki, Tinker's file, no pays her matter. There are Tomba Yemida the chassis, which voice is used for holding low hollow cylindrical jobs. Hollow cylindrical jobs no Patko Danki, A voice no pays her, pin voice no, pipe voice no, hand voice no, bench voice no, Ekava Gutuet Kondi, hollow cylindrical jobs and a pipe line matter. A pipe no, Patko Danki Pupai, the pipe voice. So Ekara, Manaku B voice is a correct answer. What is the pitch of axa blade used to use to cut uh, conduit conduit and other than tubes? Uh, tubes ga kunda conduit land laga unna twenty water and cutches ko dan ki yenta pitch unna twenty blade lano upai is taran to point eight a one mm one point four a one point eight a. Yedi manaku correct answer. 
ये वे पाइंट एट अन्ट सो इत पाइंट एट अने करेक्ट आंसर वंदवे विच मेटीरिय विच मेटीरिय विच मेटल कटिंग साज यूज फर् कटिंग डिफरेंट प्रोफैल रकर प्रोफैल कल जॉब कटा की एला ब्लेड उपयोग पवर् सा उपयोग सर्कुलर सा उपयोग काूर् बैंड सा उपयोग हारजाटल बैंड सा उपयोग इक मन सी वे करेक्ट आंसर अन्ट सी वे मन को काूर् बैंड अने करेक्ट अन्ट सी वे काूर् बैंड सो इपटी मैं व्वशन चूसा मोता सो नूट और नैक्स्ट क्लास नीचे चूसक अब मन इन बाग वि अंदर अंदर अर्थम चुस्क प्रयत्न चयी क्लास तरह नूट और क्लास मैं स्टार्ट अब थैंक यू फ्रेंड्स जाग्रत अर्थम अट्ला फ्रेंड्स अंदर षेर षेर तरह लैक चाहिए